हेलो शिक्षार्थी तुम्हारा सबा कम आसो आशा करी अनेक अनेक भलो आसो आज के आलोचनार विषय हे नारेशन नारेटिव स्टाइल एन नारेशन आलोचना करार आगे एक कथा तुम्हारा जरा चैने एख सक्राइब करो ना ता अवश्य अवश्य सबसक्राइब कर रखो जान परवर्ती भिडियो आपलोड करारे साथ तुम्हारे पोछय एवं अवश्य बेल आईकने क्लिक कर रखबा ठीक है सर ओके तो चलो शुरू करा जा नारेटिव स्टाइल यानी नारेशन पाँचा सेंटेंसर है पाँचा सेंटेंस एन अने तुम्हरा जरा सेंटेंस चीन ना जो को सेंटेंस आदमी एक भिडियो आपलोड करब वो भिडियो के तुम आशा करी शिखते पर आज के जेहेतु नारेशन नहीं आलोचना करते तो क्षेत्र मेंजार्टिव सेंटेंस जीतु आज के तुम्हारे शिख वो क्षेत्र में आज के शुद्म एजार्टिव सेंटेंस एक नहीं जाते तुम्हारा बुझते पर एजार्टिव सेंटेंस हे एक विबृतिमूलक वाक्य ठीक है ओके मैं जे सेंटेंसर द्वारा एक कोच वर्णना प्रकाश कर विबृति प्रकाश कर मूलत तो एसार्टिव सेंटेंस बोलें ठीक है एन एसार्टिव सेंटेंसर चलो एखे देखो एसार्टिव सेंटेंसर डायरेक्ट नारेशन के इनडाइरेक्ट नारेशने परिणत करते हम रिपोर्टिंग बार्बर परिवर्ते टेल अथवा टोल बसे कमा एर परिवर्ते दैट बसे यतटुकू पूरा मने रखते हैं मान कि एसार्टिव सेंटेंस डायरेक्ट न आसले अने के डेक्ट बोले अने डायरेक्ट बोले तो एक एक समय एक एक बोले तो एसार्टिव सेंटेंस डेक्ट नारेशन के इनडिरेक्ट नारेशने परिणत करते हम रिपोर्टिंग भार्बर परिवर्ते टेल अथवा टोल बसे एन कोश्चन हे रिपोर्टिंग भार्वटा कि जार परिवर्ते टेल अथवा टोल बसा हाँ ये तुम्हारे परिचय कराए दीब जस्ट वेट ओके तो कमा एर परिवर्ते दैट बसे एन कमा बोलते इनभार्टेड कमा ब्रैकेटे देखा दीसि इनभार्टेड कमा युटा कमा के बोले कि जान इनभार्टेड कमा ओके तो कमा एर परिवर्ते दैट बसे एक सेंटेंसर क्षेत्र कमा एर परिवर्ते एक बसे तो एक क्षेत्र में सेंटेंस चीनाटा खूब ही जरूरी ठीक है तरक्टा सेंटेंस रिपोर्टिंग भार्वर परिवर्ते एक एक बसे हाँ तो एक क्षेत्र में खूब मान जरूरी ठीक है सेंटेंस चीना प्रत्येक दिन एक नोटिफिकेशन आसे ये कारण मैं खूब ही दुखित तो। ठीक है तुम्हारा तुम्हारा अवश्य एट कि मन करना ओके तो कमायर परिवर्ते जीतु डैट बसे और डैटर पर रिपोर्टेड स्पीचर सबजेक्ट बसे एन बोलते पर मैम रिपोर्टेड स्पीच की हाँ ये हमें एकटू पर देखा दीब रिपोर्टेड स्पीचा कि तर रिपोर्टेड स्पीचर सबजेक्ट बसे तर मैं ये कथा थे बुझे सबजेक्ट अबजेक्ट दू जगह थक एक हे रिपोर्टिंग भार्वर सबजेक्ट थे एक अबजेक्ट थे एक आर रिपोर्टेड स्पीचर मान सबेक्ट थक हाँ अवश्य अबजेक्ट थे ओके एवं टेंस अनुजा रिपोर्टेड स्पीचर परिवर्तन है टेंस अनुजाई एन देखते हैं जो को टेंस आई टेंस अनुजाई हम रिपोर्टेड स्पीचर परिवर्तन करते हैं ओके एन चलो देखी एक रिपोर्टिंग भार्वर परिवर्तन नियम रिपोर्टिंग भार्वर परिवर्तन नियम हे से थकले टेल बसे ये मन रखबा और सेट थे टोल्ट बसे ओके आर रिपोर्टेड स्पीचर परिवर्तन नियम कि हाँ रिपोर्टेड स्पीचर परिवर्तन नियम कि रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच परिवर्तन एक नियम से तीन टा धाप एकटू खाल शुनो रिपोर्टिंग बार्ब जदि प्रेजेंटेंस प्रेजेंट परफेक्टेंस अथवा फ्यूचार टेंस थे रिपोर्टेड स्पीचर टेंसर कोवर्तन है ना ये कथाटा मन रखते हैं ठीक है तो तक शुदुम्र पार्सनगुलर परिवर्तन है बाट टेंसर कोवर्तन है ना कौन रिपोर्टिंग भार्वटी जदि प्रेजेंट 
অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না আবার রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয় এক্ষেত্রে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন কখন হয় এবং কখন হয় না এই দুইটা জিনিস একদম মেমোরাইজ রাখতে হবে মাথাতে একদম গেথে রাখো যে কখন রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয় এবং কখন রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয় না পরিবর্তন হয় না কখন রিপোর্টিং ভার্বের উপর ডিপেন্ড করবে সে মানে রিপোর্টিং ভার্বের উপর ডিপেন্ড করবে যে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হবে কি না হ্যাঁ যেমন একটা ছাত্রর উপর ডিপেন্ড করে তার পড়ার উপর ডিপেন্ড করে সে কতটুকু ভালো রেজাল্ট করবে হ্যাঁ সেই এই রিপোর্টিং ভার্বের উপর ডিপেন্ড করে যে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হবে কি হবে না তো প্রথমে আমি হবে না এটা দেখাইলাম আর কখন হবে শুধুমাত্র একটাই রিপোর্টিং ভার্ব যদি ফার্স্ট টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয় এখন রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে থাকা সত্ত্বেও একটা জিনিস খেয়াল রাখো আমি কিন্তু দুই নম্বরে বলছি যে রিপোর্টিং বার যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয় এখন আবার বলতেছি রিপোর্টিং বার পাস্ট টেন্সে থাকলেও রিপোর্টেড স্পিচ দ্বারা যদি ইউনিভার্সাল ট্রুথ মানে চিরন্তন সত্য অথবা অভ্যাসগত কর্ম বা অভ্যাসগত সত্য বোঝায় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের কোনোই পরিবর্তন হয় না যা থাকে তাই যা থাকে আমরা সরাসরি তাই বসাই দিব ঠিক আছে এখন চিরন্তন সত্য বলতে কোনো শব্দ নাই এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য হ্যাঁ চিরন্তন সত্য জিনিসটা আবার কি হলো বৈজ্ঞানিক সত্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত যেটা হবেই কেয়ামত পর্যন্ত এটা হবেই ওকে এটা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত এটা চিরন্তন সত্য বলতে কোনো কথা না তারপরও আমি হ্যাঁ যেহেতু ইউজ টু হয়ে গেছি চিরন্তন সত্য লেখার ক্ষেত্রে তো আমিও লিখে দিলাম এখন দেখো রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স পরিবর্তনের নিয়ম হ্যাঁ রিপোর্টেড স্পিচের যে টেন্সের পরিবর্তন আমি বললাম একটু আগে যে দেখো রিপোর্টেড স্পিচ পরিবর্তনের নিয়ম টেন্স কখন কখন পরিবর্তন হয় কখন কখন পরিবর্তন হয় না এটা যেহেতু বলছি তাহলে টেন্সটা কিভাবে পরিবর্তন হয় সেটা একটু দেখি যেমন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স থাকলে হয় পাস্ট ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে হয় পাস্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকলে হয় পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে হয় পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ওকে তারপরে দেখো এই চারটা তোমরা একটু খেয়াল করো এই চার এই চারটা পরিবর্তন শুধুমাত্র প্রেজেন্ট রিপ্লেস হয়ে পাস্ট হয়ে গেছে দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হ্যাঁ এখন দেখো পাস্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স থাকলে হয় পাস্ট পারফেক্ট আবার পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে হয় পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আর ফিউচার যদি শেয়াল অথবা উইল থাকে ফিউচার ভবিষ্যৎ নির্দেশক শব্দ দুটি যদি শেয়াল অথবা উইল থাকে তাহলে শুট অথবা উট ব্যবহৃত হয় এখন পাস্ট পারফেক্ট এখানে একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য দেখো আমি স্টার মার্ক দিয়ে দিছি পাস্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না এই জিনিসটা মনে রাখবা যদি আমাদের রিপোর্টেড স্পিচ দ্বারা পাস্ট পারফেক্ট অথবা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকে তাহলে তাকে আমরা কোনো পরিবর্তন করব না ওকে এখন পার্সন পরিবর্তনের নিয়ম ওকে ওই যে আমি বলছিলাম না যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে টেন্স পরিবর্তন হয় না ওই সব ক্ষেত্রে আবার পার্সনগুলোর পরিবর্তন হয় সব ক্ষেত্রে না যেমন চিরন্তন সত্য যেগুলো যেমন দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড এই ক্ষেত্রে কি আর দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড যা ছিল তাই এখানে পার্সনের তো কিছুই নাই আবার অন্য ক্ষেত্রে 
আছে এগুলো আমি এক্সাম্পলগুলোতে যখন যাব তখন ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর আমি নিজেও জানি যে এখন এই ফার্স্ট থেকে এই পর্যন্ত যে কথাবার্তাগুলো বলতেছি এগুলো তোমাদের সব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে কেন কারণ আগেই রোলস পড়াইলে তারপরে কিছু বোঝা যায় না একটা এক্সাম্পল যখন তোমরা দেখবা তারপর যদি আমি এই রোলসগুলো নিয়মগুলো বলতাম মাথার ভিতরে ভালোভাবে যেত তারপর আমি একটা একটা রোলস ধরবো একটা একটা এক্সাম্পল আর একটা একটা রোলস সুন্দরভাবে আবার বুঝিয়ে দিব দেখো পার্সন পরিবর্তন নিয়মকে একটু টাচ করে রাখা ভালো কারণ পরবর্তীতে আমি যে এক্সাম্পলগুলো দেখবো আর বলবো তখন তো আবার কিছুই বুঝবো না এই কারণে একটু টাচ করাই দিচ্ছে আর কি দেখো রিপোর্টেড স্পিচ পরিবর্তন নিয়ম একদম মেমোরাইজ করে রাখো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা রিপোর্টেড স্পিচের রিপোর্টেড স্পিচ এর পরিবর্তন মানে পার্সন পরিবর্তনের নিয়মের ক্ষেত্রে রিপোর্টেড স্পিচ এর যদি ফার্স্ট পার্সন হয় তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টকে অনুসরণ করে রিপোর্টেড স্পিচ এর সেকেন্ড পার্সন রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টকে অনুসরণ করে হ্যাঁ রিপোর্টেড স্পিচ এর থার্ড পার্সনের কখনোই পরিবর্তন হয় না এটা তোমরা অবশ্যই মেমোরাইজ রাখবা আর একটা কথা কি মানে আমার টিচার শ্রদ্ধ মনির স্যার মনিরুজ্জামান মনির অনেক ভালো একটা টিচার ইংলিশের জন্য আমার যত আমি আজকে যতটুকু সম্পূর্ণ ওনার কারণে উনি পার্সোনালি আমাকে অনেক হেল্প করত খুবই তো ওনার একটা কথা মনে পড়তেছে না বললে হয় না উনি বলতো যে মনির স্যার আমার মানে আমাকে আমাকে সবসময় বলতো যে এই শোনো পড়াগুলো অবশ্যই কণ্ঠস্থ হৃদয়স্থ মুখস্থ করে রাখবা মানে ঠুঠস্থ মুখস্থ কণ্ঠস্থ হৃদয়স্থ করে রাখবা যেন কোনো থেকে কোনো জায়গা থেকে যেন মানে ছুটে না যায় এইভাবে তো আমিও বলি যে যে পার্সন পরিবর্তনের নিয়মটা তোমরা কণ্ঠস্থ হৃদয়স্থ ঠুঠস্থ মুখস্থ যা যা আছে সব করে রাখো যেন তোমরা ভুলে না যাও একটা কথা কি মনির স্যারের কাছে আমি একটা ভালো জিনিস শিখছিলাম উনি আমাকে শিখাইছে মনির যেমন মনি আমার শ্রদ্ধেয় টিচার অনেক প্রাউড করি আমি ওনার ছাত্রী ছিলাম এই ক্ষেত্রে অনেক নিজের অনেক অনেক গর্বিত মনে করি উনি বিসিএস কেডার সো বোঝাই তো যায় যে উনি কতখানি ব্রাইট একটা মানুষ তো ওনার কাছ থেকে আমি আমি মানে যখন এস এসসিতে পড়তাম তখন মানে ওই রকমভাবে ইংলিশ শিখতে পারি নাই আমাদের স্কুল থেকে ওইভাবে শিক্ষা দিতে পারেনি আমাদেরকে আমি কলেজ লেভেলে যাওয়ার পরে ভালোভাবে শিখতে পারছি এই ওই ওনার কারণে সম্পূর্ণ ক্রেডিট ওনার তো উনি রিয়ারেঞ্জ আমাদেরকে শিখাই দিছে যাদের সিলেবাসে রিয়ারেঞ্জ আছে আমি তোমাদেরকে একটা সিস্টেম শিখাই দেব যে রিয়ারেঞ্জ আমি তখন একটা ছাত্রের ক্ষেত্রে আমি জানি না কিন্তু আমি আমার বইয়ে চার পাঁচশো যাই রিয়ারেঞ্জ ছিল সবগুলো আমি পারতাম একটা আমার প্যাচ লাগতো না যে কোন লাইন আগে কোন লাইন পরে এমন একটা টেকনিক উনি আমাকে শিখাইছে আমাকে না শুধু আমরা যারা ছিলাম সবাইকেই শিখাই দিছি তো আমিও তোমাদেরকে শিখাই দিব আমার কাছে মোটামুটি ভালো ভালো টেকনিক আছে বুঝছো এই টেকনিকগুলো আমি তোমাদেরকে শিখাই দিব যেন তোমরা শর্টকাটে অনেক কিছুই মনে রাখতে পারো ঠিক আছে আর একটা ভালো টিচার একটা মানুষের জীবনে একটা ছাত্রী বা ছাত্রর জীবনে সম্পদ স্বরূপ এটা আমি মনে করি আমার এই আমার স্যার আমার কাছে একটা সম্পদের মতো ভালো টিচার সো এটা আমি মনে করি আচ্ছা দেখো থার্ড পার্সনের কখনো পরিবর্তন হয় না মুখস্থ ঠুটস্থ হৃদয়স্থ কণ্ঠস্থ সব করে রাখো তারপর দেখো সাম সরি একটু ভয়েস একটু সমস্যা সাম ওয়ার্ড অফ টাইম এক্সপ্রেশন অ্যান্ড প্লেস এক্সপ্রেশন আর চেঞ্জ ইফ দ্য রিপোর্টিং ভার্ব ইজ ইন দ্য পাস্ট টেঞ্জ রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট টেঞ্জে থাকে তাহলে কিছু জিনিস পরিবর্তন হয় নিম্মক্ত কিছু সেটা আমরা তো একটু দেখি কি নাও থাকলে হয় দেন একও থাকলে হয় বিফোর টু ডেই থাকলে হয় দ্যাট ডে টু নাইট থাকলে হয় দ্যাট নাইট টু মরো থাকলে হয় দ্য নেক্সট ডে ইয়ে স্টার্ট এ থাকলে হয় দ্য প্রিভিয়াস ডে তো এগুলো তোমরা একটু পড়ে নিও আর তোমরা যারা আমার সিটটা চাও যে না ম্যাম আপনার সিটটা আমাদেরকে দেন এটা আমাদের খুবই উপকার আসবে তাহলে আমি আমার ফেসবুকের ফ্যান পেজে একদম ফ্রিতে তোমাদেরকে সিটটা আমি দিব আর আমি সিটে কোনো প্রকার কপিরাইট আমি জল সাপ ইউজ করি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলো আমি ইউজ করি না আর তোমরা যারা চাও আমি তাদেরকে ফ্রিতে দিয়ে দিব আমি চাই তোমরা শিখতে পারো কিছু ঠিক আছে ওকে 
তো চলো এখন আমরা এক্সাম্পলের পালা ভিডিও হয়তো অনেকটা বড় হয়ে গেছে এতক্ষণে তো এক্সাম্পলগুলো দেখলে আমাদের শেষ মানে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ডিরেক্ট ন্যারেশনকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে পরিণত করতে হলে যে মানে হাবিজাবি নিয়মগুলো আছে কি বলে সবগুলো ইনশাল্লাহ ওকে তো হি সেট টু মি একটা এক্সাম্পল হি সেট টু মি আই ডু এইট এখন দেখো সর্বপ্রথম আমি কিন্তু টেন্সের একটা তোমাদের জন্য টেন্সের তিনটা ভিডিও দিছি ওইখান থেকে ভালোভাবে শিখে নাও টেন্স কখনোই প্যাচ করা যাবে না যে না এটা কোন টেন্স আছে ধরতে পারতেছি না তাহলে শেষ কিচ্ছু করা নাই সরে সরে তারপর ক খ এগুলো যদি না পারো তাহলে তো তুমি একটা মানুষের পরিপূর্ণ নাম তুমি পারবে না তোমাকে যদি তানিয়া লিখতে বলে তুমি কিন্তু পারবে না কারণ তুমি আকার রসিকার এগুলো কিছুই পারো না সো টেন্স যদি না পারো তোমরা ইংলিশ গ্রামারে প্রতিটা পদক্ষেপে পদক্ষেপে তোমরা আটকায় যাবা সো আমি চাই তোমরা টেন্স ভালোভাবে শিখো এই কারণে অনেকটা দেওয়ার চেষ্টা করছি এরপরও যদি তোমাদের আরও থাকে যে অনেকে যদি বলো যে ম্যাম এত কিছুর পরও আমি বুঝি নাই আমি আরও ইজি করে কোনো কিছু বলা যায় কিনা সেটা চেষ্টা করব ঠিক আছে এখন দেখো হি সাইড টু মেশে আমাকে বললো আই ডু ইট ওকে এখন হি হি এর জায়গায় নামাই দিছি দেখে দেখে এখন আমি বলছিলাম রিপো এই যে সেট টু এই এতটুকু অংশ হচ্ছে তোমার রিপোর্টিং ভার্ব মনে থাকবে সেট টু অথবা শুধু সেই অথবা সেই যাই থাকুক এতটুকু অংশকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব আর কমা এর ভিতরের সম্পূর্ণ অংশ স্টার্ট থেকে শুরু করে ইন্ড পর্যন্ত কমা স্টার্ট থেকে শুরু করে ইন্ড পর্যন্ত যতটুকু লাইন থাকুক না কেন সম্পূর্ণটাকে আমরা রিপোর্টেড স্পিচ বলি ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে সাব মানে হি আমি বলছিলাম যে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অবজেক্ট থাকে আবার রিপোর্টেড স্পিচেরও কিন্তু সাবজেক্ট অবজেক্ট থাকে সো এই ক্ষেত্রে দেখো হি হি এর জায়গায় নামাই দিলাম সেই টু এর পরিবর্তে টোল্ট দিয়ে দিছি এখানে আমি বলছিলাম না রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর মানে পরিবর্তনের নিয়মটা কি ছিল একটু এই যে রিপোর্টিং বার্ব এই যে এখানে দেখো রিপোর্টিং বার্ব পরিবর্তনের নিয়ম সে থাকলে হয় টেল সেট থাকলে হয় টোল্ড আর একটু মনে রাখার বিষয় দেখো সে হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম এক্ষেত্রে আমরা দিলাম টেল আর সেইড হচ্ছে ফার্স্ট ফর্ম এক্ষেত্রে আমরা দিলাম টোল্ড সিম্পলি হয়ে গেল এতটুকু অতটুকু মনে রাখবা তো এক্সাম্পলে চলো দেখি কি আছে তো হি সেট টু মে হি হি এর জায়গায় নামাই দিলাম সেই টু এর পরিবর্তে আমরা টোল্ট দিয়ে দিছি মি মি থাকবে হ্যাঁ আর কমায়ের পরিবর্তে দ্যাট আমি বলছিলাম অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ডাইরে ডিরেক্ট ন্যারেশনকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে পরিণত করতে হলে রিপোর্টিং বার্বের পরিবর্তে টেল অথবা টোল্ট বসে কমা এর পরিবর্তে দ্যাট বসে এই যে দেখো কমা এর পরিবর্তে দ্যাট এবং দ্যাটের পরে সাথে সাথে সাবজেক্ট বসে বলছিলাম হ্যাঁ দ্যাটের পরে যদি সাথে সাথে সাবজেক্ট বসে তাহলে আই আই হচ্ছে ফার্স্ট পারসন ফার্স্ট পারসন রিপোর্টিং বার্বের সাবজেক্টকে অনুসরণ করে সেকেন্ড পারসন রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পারসন যদি হয় তাহলে রিপোর্টিং বার্বের অবজেক্টকে অনুসরণ করে আর থার্ড পারসনের কোনো পরিবর্তন হয় না আমি এটা বলছিলাম তাও আবার রিপ্লাই করলাম দেখো তাহলে আই আই হচ্ছে আইকে পরিবর্তন মানে আই কাকে অনুসরণ করে হি হি আমরা নিয়ে আসছি দেখছো হি এখন আমি বলছিলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পরিবর্তন হয়ে ফার্স্ট ইনডিফিনিটে হয় ওকে তাহলে এটা আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এখন এটাকে পরিবর্তন করে ফার্স্ট ইনডিফিনিটে দাও তাহলে ভার্বের পাস ফর্ম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের গঠন কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট আর ফার্স্ট ইনডিফিনিটের গঠন কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস ফর্ম প্লাস অবজেক্ট সো আমরা ভার্ব যে ডু এটাকে আমরা ডিট করে দিলাম ওকে তারপরে ইট যা আছে তাই শেষ আশা করি তোমরা অতটুকু বুঝতে পারছো তারপর দেখো ও আরেকটা কথা বলি এখানে এই যে আই আই কাকে অনুসরণ করলো মানে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন এই রিপোর্টিং ভার্বের এই সাবজেক্টকে অনুসরণ করে ঠিক আছে এই যে সাবজেক্টকে অনুসরণ করে তো একটা জিনিস কি তোমরা জানো একটা মানে আমি একটা অফ টপিকে একটা কথা বলি আমি আমি দেখছি তোমরা দেখছো কি না জানি না অনেক সময় আমি দেখছি মানে কাউকে না জিন যদি বর করে কোনো জিন হ্যাঁ কাউকে যখন কোনো মানুষকে যখন একটা জিন বর করে তখন ওই মানুষের আচার আচরণগুলো ওই জিনের মতো হয়ে যায় মানে যেই মুহূর্তে জিন তাকে বর করে রাখছে ঠিক ওই মুহূর্তের বিহেভিয়ার্সগুলো সম্পূর্ণ ওই জিনের মতো হয়ে যায় সো এই যে এই আই কাকে অনুসরণ করছে তার মানে ধরো আই বর করছে মানে হিকে তাহলে তো মানে আই হিকে ভর করেছে হিকে অনুসরণ করছে তাহলে তো এখন আমরা এখানে হিয়ে নিয়ে আসছি ওকে 
আসলে বুঝ জন্য বলছি আর নিয়ম এটা না নিয়ম তো আমি বলে দিছি ফার্স্টে দেখো হি সেইজ আই এম বিজি সে বলল আমি ব্যস্ত তো বলছিলাম যে রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্ট এটি স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয় আর রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্ট এটি স্পিচের এই এতটুকুর টেন্সের পরিবর্তন হয় না এক্ষেত্রে এখন কি আছে দেখো সেইজ এটা তো প্রেজেন্টে আছে রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্টে থাকে তাহলে রিপোর্ট এটি স্পিচের টেন্সের তো কোনো পরিবর্তন হবে না ওকে তাহলে তো আমরা একটু দেখি কি করা যায় হি হি এর জায়গায় বসাই দাও সেইজ হ্যাঁ তোমরা রাখতে পারো এটাই সেইজ কমা এর পরিবর্তে দ্যাট এখন আই হচ্ছে এখন পার্সনগুলোর পরিবর্তন কিন্তু ঠিকই হয় তো এই আই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন কাকে অনুসরণ করে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টকে সাবজেক্ট হচ্ছে হি তাকে বর করছে এখন হিকে টেনে এখানে নিয়ে আসলাম যে হি তারপরে আয়ের সাথে যেহেতু এম যায় আমি বলছি কিন্তু টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না তার মানে এম ইজ আওয়ার এই তিনটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সের এম ইজ আওয়ার এটা তিনটাই প্রেজেন্ট ফর্ম তো আয়ের সাথে বসে এম আর হিয়ের সাথে বসবে এখন ইজ আর আর কার সাথে বসবে আর দে আর ইউ আর আর তো তাদের সাথে বসে ওকে তো আর এই বিজি বিজির জায়গায় বসাই দিলাম আমি আসলে কি জানো এখানে এক্সাম্পলগুলো দিয়েছি কোনগুলো এই রিপোর্টিং ভার্বকে একবার পাস টেন্সে রাখা রাখার মাধ্যমে এই ন্যারেশন চেঞ্জ দেখাইলাম আবার রিপোর্টিং ভার্বকে প্রেজেন্ট টেন্সে রাখার মাধ্যমে একটা ন্যারেশন দেখাইলাম এখন রিপোর্টিং ভার্ব পাস টেন্সে থাকলে কিন্তু আমরা জানি যে টে রিপোর্ট এটি স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয় বলো তো রিপোর্ট এটি স্পিচ কোনটা যেহেতু এটা লাইভ ক্লাস না তাহলে আমি উত্তর করে দিই রিপোর্ট এটি স্পিচ হচ্ছে এই কমার ভিতরে সম্পূর্ণ অংশটুকু ওকে আর এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব তো এটা যেহেতু পাস টেন্সে আছে ওই ক্ষেত্রে আমাদের এই মুহূর্তে টেন্স পরিবর্তন হওয়ার কথা টেন্স পরিবর্তন হওয়ার কথা এখন আরেকটা কথা বলছিলাম আমি থার্ড নাম্বারে যে রুলসটা ছিল মানে থার্ড আমি একটু দেখাই দেখো এই যে রিপোর্টিং বার পাস টেন্সে থাকলেও রিপোর্ট এটি স্পিচ দ্বারা যদি চিরন্তন সত্য অথবা অভ্যাসগত কর্ম বোঝায় তাহলে রিপোর্ট এটি স্পিচের টেন্সের কোনোই পরিবর্তন হবে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা এখন টেন্সের কোনোই পরিবর্তন করব না এখানে দেখো তো কি আছে সেইড যদিও পাস টেন্সে আছে রিপোর্টিং ভার তারপরও এই রিপোর্ট এটি স্পিচ দ্বারা কিন্তু একটা চিরন্তন সত্য বোঝাইল এক্ষেত্রে আমরা টেন্সের পরিবর্তন করতে পারব না এটা পৃথিবীর ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত এইভাবেই চলবে ওকে এটা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত এখন ধরো মাদার সেট মাদার সেট ওকে তো কমায়ের পরিবর্তে দ্যাট দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট যা ছিল তাই বসায় দিছি ওকে তারপর আরেকটা দেখো হি সেইড এখানে একটা ওই যে আমি বলছি কিন্তু যে আমি যে নিয়মগুলো লিখছি প্রত্যেকটা নিয়মের একটা একটা করে আমি উদাহরণ দিয়ে দিছি ওকে এখন দেখো হি সেইড আই ওয়ার্ক ফর এন আওয়ার এভরি ডে অথবা এভরি মর্নিং হ্যাঁ এভরি ডে তো প্রতিদিন এভরি মর্নিং প্রতি সকালে বা এভরি ইভিনিং প্রতি বিকালে যেটাই থাকুক কিন্তু আই মানে আই ওয়াক আই ওয়াক ফর এন আওয়ার এভরি মর্নিং আমি এক ঘন্টার জন্য প্রতিদিন সকালে হাঁটি এটা কিন্তু আমার অভ্যাসগত একটা কর্ম প্রতিদিন করি তার মানে আজকে করছি আগামী কালকে অবশ্যই যদি বাঁচি তাহলে করব মারা গেলে তো অন্য হিসাব তার পরের দিনও করব যেহেতু আমি এভরি ডে এই কাজটা আমি করি হ্যাঁ অথবা এভরি মর্নিং এই কাজটা আমি করি হ্যাঁ এটা আমার একটা অভ্যাস এটা আমি করবই অলওয়েজ করি ইভেন নেক্সট ডেও করবই এই ক্ষেত্রে তো আমি টেন্সের পরিবর্তন করতে পারি না সো হি সেইট যা আছে তাই হি সেইট কমায়ের পরিবর্তে দেখো দ্যাট দ্যাট এখন আই হচ্ছে ফার্স্ট পারসন ফার্স্ট পারসন রিপোর্টিং ভার্ব তোমরা কিন্তু খেয়াল করো রিপোর্টিং ভার্ব কিন্তু অবশ্যই চিনতে হবে কোনটা রিপোর্টিং ভার্ব আর কতটুকু অংশ রিপোর্টেড স্পিচ ওকে তাহলে দেখো ফার্স্ট পারসন রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টকে ধরে সাবজেক্ট ওকে ভর করছে ওকে নিয়ে আসো হি তারপরে ওয়াক ফর এন আওয়ার এভরি ডে বাট আয়ের সাথে কিন্তু এখানে এস হয় নাই বারবের সাথে ওয়াক ওয়াক হয় নাই কিন্তু হি হি ইজ এ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আমি আবারও বলি টেন্সের গঠন যখন শিখাইছি ওইখানে আমি বলছি এখানেও বলতেছি থার্ড পারসন কি আমি তুমি বাদে সবই থার্ড পারসন আমি হচ্ছে আই ইয়ে হচ্ছে তুমি আমি তুমি বাদে যা আছে সবই থার্ড পারসন তবে নাম্বারগুলা কি 
थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर होते थार्ड पार्सन प्लुराल नम्बर होते कि हि हि द्वारा कत जन बोझा एक जो दे द्वारा कत जन कत जन बोझा अनेक जन ताल दे हे थार्ड पार्सन प्लुराल फर्म और हि हे थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर यटार नम्बर कि प्लुराल सींगुलर नम्बर और वोट हे थार्ड पार्सन प्लुराल नम्बर हाँ और जो दे थकत ओके तो जी सबजेक्ट जो थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर है तो भार्बे शेषे एक एस अथवा इस जुक्त है एन कथा हे कथाय कथाय एस और कथाय कथा इस है यटार एक शर्ट टेक्निक आज है नेक्स्ट को भिडियो तो इनशाला तुम्हारे देखा दीब ओके तो फर एन आवर एवरी मर्निंग फर एन आवर एवरी मर्निंग जा हमें देखे देखे तई दिए दीस और एक तो एक्साम्पल देखो हि सेड आई शाल प्ले फुटबल हि सेड दैट कमर परिवर्ते दैट आई हे फार्स पार्सन मैं हि सबजेक्ट के अनुसरण करसे बोलते पर हि के अनुसरण करसे ये बोलते पर कारण हि मैं सबजेक्ट हिसाब से थकते पर अबजेक्ट हिसाब से हि था ना थकल हिम थक जेटे हम बाट हि के अनुसरण कर हे फार्स्ट पार्सन सबजेक्ट के अनुसरण कर नियम आप नियम अनुजाई हाँटब ओके नियम अनुजाई चलब और कि ओके तो सबजेक्ट हे फार्स पार्सन आई जेत तो फार्स पार्सन का अनुसरण कर रिपोर्टिंग बार्बर सबजेक्ट के ओके नहीं आसो ओके जेत तो बर कर हि हाँ साल परिवर्तन एक ओट दिए दिल प्ले फुटबल प्ले फुटबल तब तुम्हारा एक कथा जानो हमें यो जानी तुम्हारा अनेक बस भलो अनेक बस अनेक बस पारो जदि क्यों एकटू ना पारो तार जो हमारे हेल्प और जे पारो तार जो हमारे हेल्प कारण तुम्हार जान मध्य एम होते एम एक कथा बोल हतोबा एर आगे तुम शुनो ना होते एमटा ना हार समनाटाई बस तो देख कैन कूड मे माइ शाल शुड उल उड इत्यादि पर भार्बर प्रेजेंट फर्म बसे देखो यूल सब हमारे मुखस्त हमें चाह तुम सब मेमोरज थकुक हमें कि भाव देखो एक मैं एक कोश्चन आसे एक कोश्चन एक उत्तर यगल कई थे आसते से यो सब हमारे एकदम मुखस्थ हो जाए सार बोलो मुखस्त टुटस्थ कंठस्थ हृदयस्थ कर रखबा हमें हृदयस्थ कर फिलसी हमें चाहिए तुम्हारा हृदयस्थ कर फेल ओके तो एन तुम्हारा के बोलते पर मैम प्ले क्या प्ले रे गल ये क्यों चेन्ज हलो ना हाँ ये क्या चेन्ज हलो ना हमारे कथा अनुजाई टेंस परिवर्तन हार कथा तो ये टेंस क्योंकि परिवर्तन हो शाल जगह उड दिए दीसि हाँ और प्ले प्ले जगह जानी जेहेतु एज यू नो कैन कूड मे बार शाल शुरू हुई उड इत्यादि पर भार्बर प्रेजेंट फर्म है ये कारण प्ले प्ले रे गए ये को चेन्ज करी नहीं द बय सेट बालकटी बल आई उल डिओ द वर्क नाओ हमें यूर्ते क्षति करब ताक द बय सेट ए कमर परिवर्तन दैट आई हे फार्स पार्सन का अनुसरण कर द बय के द बय जेहतु एक बालक ती दीब डेफिनेटलि हि दीब एत टेंशन क्या करो तो हि जे हि तर आई उल डिओ द वर्क नाओ तो हि उड उल उड यूज कर लम ओके हि उड हम तो जानी कैन कूड मे मैट शाल शुट उल उड इत्यादि पर भार्बर प्रेजेंट फर्म है ये कारण डु डु द वार्क द वार्क हमें जो किसु किस जिन ओजेखने जे देख ये कथाटा बोल बोलोम ना थे कि बसे दें एन तुम्हरा कि ये भूले गेस कख बोला जाए ना बाबा पढ़ते हुए यो एकदम मेमोरज रखते हैं चोख ना कान खोला रेखे तरपर तुम्हें एक एक नारेशन चेन्ज करते मन थक एकदम अलार्ट थकते हैं जो हमें हाँटते गले तुम देखो हाँटते गले जु तुम मान चतुर्दी के मैं डान पास के आसते से बाम पास सामने दिखे पीछे मैं सब दिखे जो जेमन एक अटेंशन थको ना जो कौन दिखे कि घटते से यको नारेशन करार समय अलार्ट थकते हैं टोटाली अलार्ट तुम एक दिक जुदी माथाते मेमोरज ना करो ओई दिक्ट तुम भूल हो जाए तक टोटाल नारेशन डबल जिरो दिए दे मैं जो सेंटेंस वाइज नारेशन आसे मैं सेंटेंस 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 को पैसेज आकार ना तक एक नारेशन भूल एक नम्बर वोटार नम्बर काटा ठीक है तो देखो नाओ 
নাও যদি বলছি তাহলে দেন বসে এখন যদি আমি এটা বইলা যেতাম নাও থাকলে যে দেন হয় আমি নাওই যদি দিয়ে দাও আমাকে কিন্তু স্যার ইচ্ছা করলেই ডাবল জিরো দিয়ে দিতে পারবে এই ন্যারেশনটাতে আর ক্ষমার দৃষ্টিতে মনে হয় দেখবে না আমি হইলে দেখতাম না মানে এই ভুলগুলোর জন্য আমি ক্ষমা করতাম না এখন অন্য স্যারেরটা আমি জানি না ক্ষমা করার কথাও না তাহলে দেখো সাধারণত মাস্ট আর একটু তারপর শেষ ইনশাল্লাহ আজকের জন্য এতটুকুই তারপরে ইন্টারোগেটিভ ওকে কালকে আরেকটা ক্লাসে সাধারণত মাস্ট অট টু শুট এর মতো মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্বগুলোর কোনো পরিবর্তন হয় না আবার কখনো কখনো মাস্টের জায়গায় হ্যাড টু অথবা সরি মাস্টের জায়গায় হ্যাড টু এবং শুটের জায়গায় সাবজেক্ট এবং পার্সনের পরিবর্তন অনুযায়ী আমরা একটা ওড ইউজ করব ওকে তো একটা এক্সাম্পল দেখে সে সেইট সে বলল উই অট টু গো আমাদের যাওয়া উচিত অট টু কি জানো উচিত উই অট টু গো আমাদের যাওয়া উচিত এখন দেখো শি সেইট কমার পরিবর্তে দ্যাট শি সেইট দ্যাট উই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন কাকে অনুসরণ করে সাবজেক্টকে মানে আমি যদি ফার্স্ট পার্সন হই আমি আমরা আমাদের এই সবগুলোই ফার্স্ট পার্সন তুমি তোমরা তোমাদের এই সবগুলো সেকেন্ড পার্সন আর তারা তাদের তাহাদিগলকে যত কিছুই আছে ব্লা 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 যা আছে সবগুলোইকে থার্ড পার্সন সো ওই এখানে দেখো তুমি ওই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন কাকে অনুসরণ করবে সাবজেক্টকে সাবজেক্ট হচ্ছে সে এখন বলছি যে যারে বর করে সে তার মতো হয়ে যায় আচার আচরণের দিক থেকে তো ওই যেহেতু আমরা আমরা মানে অনেকগুলা তো সে মানে হচ্ছে সে সে মানে অনেকগুলা ইউজ করতে হবে আমাকে তো আমরা দিয়ে দিলাম দে তাহলে দে থেকে বুঝতেছি যে অনেকগুলো ওকে তো দে সাবজেক্ট হিসেবে আমরা দে নিয়ে আসছি আর অট্টু গো অট্টু গো যা ছিল তাই এখন আর একটা দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান ফর টুডে শি সেইড সে বলল উই মাস্ট গো আমাদেরকে যেতে হবে ওকে তো শি সেইট দ্যাট আবার উইয়ের পরে উই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন কাকে অনুসরণ করে সাবজেক্টকে সাবজেক্টের তখন আমরা সি ওয়াজ এ সিঙ্গুলার আমি ওকে প্রোরাল করে দিব কারণ যে যাকে বর করে তার মতোই আচরণ হয়ে যায় এক্ষেত্রে দে যে দেখো এখানে আমরা দে নিয়ে আসছি দে মাস্ট গো এইটা দিলে হয় অথবা দে হ্যাড টু গো তাদের যেতে হবে বা হ্যাঁ ওকে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা আসো অবশ্যই অবশ্যই আমি আবারও বলি লাইক কমেন্ট অ্যান্ড বেশি বেশি শেয়ার করো আমি চাই তোমরা কেউ যেন এই নিয়মগুলো শিখ শিখা থেকে বঞ্চিত হও এটা আমি চাই না তো তোমরা বেশি বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর আমার চ্যানেল অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এতক্ষণ কষ্ট তো তোমাদের জন্যই করলাম তো তোমরা একটু কষ্ট করো আমার জন্য জাস্ট ওয়ান ক্লিক ওকে তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ